你们看，那是什么？在广东东莞的大山里面，居然有一栋这样的建筑，它的造型是福禄寿三星，二十多年前花费千万打造的高档酒店。老人说啊，这里曾经夜夜笙歌，美女如云，如今呢却已人去楼空，杂草丛生，已经荒废了十几年了。是何方高人把这福禄寿三星请到这里，但又为何在这里荒废了呢？本地村民啊，都谈之色变，避而远之。你们敢不敢跟我到这福禄寿大楼里面去看一看？不敢的话，赶紧划走。你们一定要给小陈导点个关注，给你们拍些视频啊，真的是太不容易了。走吧，我们看这里啊，就是福禄寿三星大楼了。外形看起来憨态可掬，三位老者啊，和蔼可亲。左边呢是寿星，他右手拿着龙头杖，左手啊捧着寿桃，代表长寿之意；右边的话呢为禄星，代表的是功名利禄。很多学者啊都非常的崇拜他。中间呢为福星，手持福条，写着福星高照。民间有句话叫“看见福禄寿，平安又长寿”，大家可以打出三个字“福禄寿”。我们现在带你们到这个里面去看一看，现在是什么情况？这么好寓意的大楼，这么好的高档酒店，怎么就荒废了呢？走吧，我们现在啊已经到达福禄寿三星大楼的下面了。你看寿星手上的龙头杖还有寿桃都已经掉落了，整个墙的话呢，外墙都被爬满了藤蔓。杂草丛生啊，已经荒废很多年了。这里面的话呢，一共是有六层左右。我现在带你们到这个里面去看一看，荒废十几年的房子是什么样子的。再给你们讲讲这个房子的前世今生。说实话，我还真的有点害怕，你们知道吗？走吧，走吧。我们想进入到大楼的内部啊，我们需要从这个福禄寿三星的后面进去。说实话，这个地方还是有点瘆人的。哇塞，好黑啊，非常的阴冷，你们能感受得到吗？因为这种房子已经很多年没人居住了，非常的阴森。好，我带你们在这里面逛一逛，看一看曾经的高档酒店现在荒废成什么样子了。我拍这期视频不是想让大家过来玩，只是为了让你们感受一下。你们啊，不要来这个地方玩，真的没啥玩的。我们现在啊是在这个福禄寿大楼的一楼，下面的话呢已经年久失修了，全都是杂草。我们现在啊带你们到它的二楼来看一看，这就是他们的二楼了。你看这个楼梯还是旋转楼梯呢，在那个年代都用到旋转楼梯了，可想而知，当年这个酒店相对来说还是比较高端的啊。我们啊现在已经来到了二楼，二楼的话呢什么都没有，只有一大堆这个空的酒瓶子。这是什么酒啊？五粮液酒厂的，你们看到了吗？你们有没有见过这样的五粮液？反正我是第一次见。我们啊现在来到了四楼，来到这边之后，一大堆的沙发摆的是杂乱无章啊，到处乱放。这个估计就是当时的这个酒店。他没有再经营了，就把这个沙发都堆在这边来了。这里满屋子全都是沙发，我的还有，你们看，有一张照片吓我一跳，蒙娜丽莎，我的妈呀，我汗毛都立起来了，天呐天呐，这边好像啊，你看过来过来过来，这边是他们的那个价目表，山水天地客房价目表，商务套房一千五。豪华套房一千零八十，我的天，在那个年代卖这么贵，可想而知这家酒店是相对来说比较高端的。我当时听那老百姓讲哈、啊，周边的村民说是因为经营不善倒闭了。我们再到里面逛一逛，里面有好多好多以前的老物件，走吧。这里面啊，我们就不要再进去了，里面感觉啊都无没有地方下脚了。这个下面全都是一些碟子呀、杯子之类的，这边还有那个茶壶，估计啊都是当时他们酒店用到的东西。我们现在啊，就已经来到了整个福禄寿三星大楼的六楼。我脚底下现在这个地方是软绵绵的，像踩在海绵上。你们知道这个是什么东西吗？这个是蝙蝠的粑粑，就是蝙蝠的粪便。这个东西啊，也是一个非常名贵的中药材，叫夜明砂。这里面的味道非常难闻，大家一定不要来这个地方玩。但是我现在没有看到蝙蝠呢。这里啊，估计就是他们曾经的客房了，但是现在的话都已经完全不成样子了，没有办法住人了，已经都已经荒废了十来年了。哎，真的是挺可惜的，曾经投资了这么大的精力和资金，但是都已经，你看，一眼望过去啊，满眼的荒凉和荒芜。曾经的这里歌舞升平，夜夜笙歌，美女如云，这里是高档会所、高档酒店，但是现在成了这副模样。来到这里啊，拍摄这期视频感触真的非常深。岁月的车轮滚滚向前，曾经的繁华如过眼云烟一般，如今只剩下一片凄凉。那个时代的喧嚣与热闹，如今啊已被寂静和荒凉所代替。岁月的痕迹爬满了墙壁，曾经的辉煌已渐行渐远。时光流转，世事变迁，一切都已经不是当年的模样了。我是小陈，关注我，下一期我们看虎门硝烟的虎门旧址。